Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ya ustedes me conocen, les habla Luz. Aquí reportándome después del huracán Irma. Eh, toda, ya gracias a Dios tengo luz, tengo agua, pero no he podido tener, comprar alimentos porque perdí mi tarjeta de, de la familia. Pero nada, eso es lo de menos, ¿verdad? Así que sobreviví, estoy viva. Eh, estoy aquí recostada en mi cama viendo televisión, pero en la televisión lo que hay es tragedia y más tragedia. Así que pues estoy aquí un ratito, voy a hablar con ustedes, eh, a contarles, ¿verdad?, cómo fue mi odisea. No fue fácil, mi gente, no fue fácil, fue bien duro. Eh, yo la pasé aquí sola. Uy, estas ventanas retumbadas, me pica la nariz. Parece que había un fantasma dentro de la casa porque hacía... Y las ventanas se querían, eh, como les digo, las ventanas se querían caer, la casa, el apartamento hasta se, como que yo sentí que se movió y después sí verifiqué que sí, que el apartamento, el, el edificio, no el apartamento, que el edificio se movió, me quitame los espejuelos, miren cómo tengo este pelo, mi gente, lo tengo sobreposeído, eh, pues... Nada, la luz vino como a, los, como a los dos días, si no me equivoco. El huracán fue martes, tuvimos martes, miércoles, no, miércoles, miércoles, tuvimos miércoles, jueves, viernes, creo que llegó el sábado, si no me equivoco, la luz, sábado, sí. Y la pasé aquí, esto daba grima, mi gente, yo nunca había sentido un, edifi un edificio. Ya empieza a hablar disparate, no les digo. Yo nunca había pasado un huracán en un edificio. Yo siempre lo he pasado en casas, no, no en un edificio. Y es bien, bien, eh, da mucho pánico porque uno se asusta porque las ventanas se abrían. Bueno, esto se me inundó, el cuarto se me inundó. Nos tuvimos que ir a la salita del edificio. Ahí estuvimos mis vecinos, eh, nos reunimos ahí y ahí pasamos el huracán. La perrita por poco se me muere de un infarto, tuve que medicarla. Y aún así, este, tuvo dos días que no evacuaba, no quería hacer nada, no comía. Pero ya gracias a Dios está normal. Eh, está aquí detrás de mí, aquí está debajo de mí. Y yo estoy aquí, pues, hoy pasé un un poco de disgusto aquí con porque cuando tú vives en un condominio y vives con personas mayores aunque yo soy una persona mayor pero no me considero verdad en el grupo de los ancianos todavía no no, no. yo no soy anciana soy una persona que todavía estoy wow que todavía me puedo buscar un novio verdad que sí claro pues quién dijo que no pero nada eh, Aquí lo único que dan es noticias de tragedia y de tragedia. Ya uno no encuentra qué hacer. Y dije, pues mira, voy a hablar con mi gente un ratito. Yo espero que a toda la gente de la Florida, eh, ya me enteré que a Evelyn pues, pasó bien el huracán. Mis hermanas pasaron bien el huracán. Mi, mis sobrinos, todos pasaron bien, gracias a Dios. Eh, nosotros pues estamos vivos, mis hijos están bien. Ya, ya está sin luz todavía, sin agua. Y así la hemos pasado, mi gente, pero fue bien duro, bien duro, bien duro. Entonces yo para colmo perdí la tarjeta de la familia y no he podido hacer compra para nada. Como les digo, eso es material, ¿verdad? Eso se repone. Ya mismo me la van a enviar por correo. Mi vecina, gracias a Dios, me, me da comida, ¿verdad? Porque para eso estamos los vecinos. Yo la ayudo y ella me ayuda. Pero como les cuento, fue bien, fue bien, bien, bien desesperante. Ay, Dios mío, yo creía que yo me moría. Yo, esto se hizo tan y tan y tan eterno que yo creía que esto nunca acababa, mi gente. Yo pensé que nunca acababa, pero gracias a Dios terminó. Eh, me estoy reponiendo. Hoy fue que como que hoy fue como que reaccioné y hoy lloré. Como que volví a la realidad y dije, wow, me sentí como... Hoy sí como que me sentí como que desprotegida, como que me sentí como que yo estaba sola. Ay, oh, Dios mío, qué horrible. Pero nada, después fui abajo, hablé con la, un rato con la trabajadora social y bueno, ella me, me, me orientó. Y como que volví caí en tiempo. 
pero hoy era un día que yo deseaba llorar, eh, reflexionar, porque mire, a mí me ha pasado, les voy a explicar. Yo tuve eh, mis sobrinas en Texas, mis hermanas de crianza estuvieron en Texas para el, cuando pasó el huracán Harvey. Nos estamos reponiendo porque todo pasó bien allá, gracias a Dios, y me, me comuniqué con ellos y estaba todo bien. Bueno, después de Harvey, nos encontramos acá con Irma. Pues ya ustedes saben cómo yo me puse. Bueno, pasamos Irma y entonces la preocupación era en, o en Florida, porque yo tengo familia en Orlando, tengo amistades, tengo mis hermanas, mis sobrinos, están todos allá. Y pues estuve en comunicación con, con mi sobrino de, de, sobrino de mi esposo y tuve comunicación con mi hermana y gracias a Dios eh, mi hermana también me dijo que mis sobrinas estaban bien y lo superamos. Después pues tenemos que lidiar con el problema de que no había luz, que no había agua, que no había compra. O sea, más saber que mis hijos todavía están pasando por la situación es bien, bien traumante, ¿no? Pero gracias a Dios estoy aquí, estoy bien, estamos bien, lo superamos. Nosotros puertorriqueños lo superamos, ya estamos impuestos a todo esto, ya yo he vivido unos cuantos huracanes y... Y qué más, ¿verdad? Seguir para adelante, así que estamos bien. Espero que los de México que me ven eh, hayan pasado también, ha sobrevivido a este terremoto que tuvieron, a los de Orlando, a los de Florida, los, eh, los que lo superaron también mi saludo y mi, mi corazón está con ustedes, al igual que ustedes está con nosotros. Gracias, gracias por las oraciones que tuvieron para con nosotros los puertorriqueños, como nosotros la tuvimos para ustedes. Así que aquí los dejo, solamente quería reportarme y decirle que estoy bien, que sí, un poquito, como dice uno, ¿verdad? Todavía estoy que no me la creo, ¿verdad? Porque hay oh, tantas cosas que están pasando en el mundo, mi gente, hay que orar, hay que orar, hay que orar los unos por los otros, por nuestros países, por nuestros hermanos. Así que nada, gracias, gracias, gracias. Aquí pues me despido, ya no quiero aburrirlos de tanta bla, 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 bla. Un beso bien grande y se me cuidan y hasta la próxima. Bye.